dear students we are moving to the next topic of sexual reproduction in the previous classes we have discussed about asexual reproduction and vegetative propagation now we are moving to the another topic that is sexual reproduction and which is very familiar to you it's a very simple topic and in the sexual reproduction there are three events taking place they are pre fertilization fertilization and post fertilization and what does the terms denote pre fertilization that means before fertilization so what will happen before fertilization before fertilization gametes should be formed and the gametes should be transferred and the next one is fertilization you know what is fertilization it is the fusion of male and female gametes and what happens after fertilization that is post fertilization zygote is formed and embryo is formed so we can see all these things in detail pre fertilization events these are the events that occur before fertilization the major events are gametogenesis second one gamete transfer so what is gametogenesis just analyze the term gametogenesis means formation of gametes gametogenesis genesis means formation gametogenesis means formation of gametes so gametes should be formed before fertilization and there are two types of gametes one is homogametes the other one is heterogametes and what is the difference between homo and hetero homogametes are similar and heterogametes are dissimilar you can see the three pictures over here and as a b and c picture a you can see two gametes there just observe the diagram the two gametes are very much similar one is male the other one is female but we can't differentiate between them which one is male and which one is female why because they are similar in their size shape and even in their function both having flagella both are motile move so this type of gametes are called homogametes there is another name for this gametes that is isogametes the example given is cladophora it's an algae cladophora le kaanathu isogametes alengil homogametes are next we move to diagram b in diagram b there are again two gametes one is macro gamete which is very big <coughs> the other one is very small known as micro gamete so these are dissimilar as you can see one is spherical and one is very small is having flagella they are different in their size and shape and even in their function why in function the female gamete the macro gamete is immotile non motile we can say and the micro gamete having flagella can reach move through to in the water and reach to the female gamete and the third diagram is human gametes that is egg and sperm the egg is spherical and very big and the sperm it is very small and it is motile so these are examples for heterogametes next one sexuality in organism so idu nammal exam ne korchu terms aan a certain terms are given in this topic and you should know what is meant by this our terms are 
see seven or eight terms are given and uh, you should be familiar with the terms it's very very simple bisexual and unisexual bisexual means male and female reproductive structures are seen in the same plant example hibiscus unisexual male and female reproductive structures in different plants examples given in your book papaya and date palm so this is an example of unisexual flower as a papaya where you can find only the yellow colored structure is the male reproductive structures stamens so this flower is having only one sex so we call it unisexual what is bisexual flower here you can see the male and female reproductive structures in the same flower antrisium and gynesium example is hibiscus next term e e question uh, examine and the question one that will learn what is staminate and what is pistillate flower staminate flower means as the term denotes avaka kelkumba thanariya it contains stamen staminate the male flower with only stamens and what is pistillate pistillate means is a female flower with only pistil so you can see the pictures there the stamen the sadhana nammal kaanna mathan kumbalam cucumber tudinya plants il kaanna flower aanu here in the first diagram you can see anthers only only antrisium second flower is green color la kaanunathu and ovary aanu idil female reproductive structure mathre ullu so this flowers are endanu present aagune if stamen present staminate if pistil present pistil monoecious and dioecious plants monoecious means the male and female flowers are on the same plant example is coconut dioecious means male and female flowers are on different plants example is date palm let's see monoecious means idil nokka kunni color kunni edayitte kaanunathu ainde male flowers aan pinne nammal parayana machinga adu pole vellakka nokka parayana adu female flower aan so male flower female flower same plant single plant laanengil monoecious both in same plant monoecious nu parayam and id date palm aanu date palm il dates undai nikkana ningalku kaana first diagram and the second one male flowers aanu rendu nokka rendu plant la kaana appo rendu rendu plant laanengil two plants laanengil we say dioecious okay both are in two different plants and here the next term is homothallic and heterothallic homo nammal nertha parna pole thanne homo means same or similar male and female reproductive structures seen on the same thallus same thallus ile male um female um reproductive structure undengil homothallic nu parayam a different plant ile different filament il anengil heterothallic nu parayam ipo homothallic namukku nokka idil ningalku etto avasanatha diagram nokka makkalu chalpa confused aayittu pore etto last the diagram so oru single filament aanu ningalku kaanan pattune a single filament le mole laite anthridia nu ezhuthittund that is male reproductive structure and below it is oogonium which is the female reproductive structure രണ്ടും നോക്കും ഒരു താലസില ഒരു ഫിലമെന്റിൽ തന്നെ മുകളിൽ മെയില് താഴെ ഫീമെയിൽ അങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹോമോ താലിക് സെയ്യം താലസിലാണ് ഈ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ കാണുന്നത് സോ ഹെട്രോ താലിക് മീൻസ് രണ്ട് പ്ലാന്റിൽ ഒരു പ്ലാന്റിൽ മെയിൽ ഉണ്ടാവും മറ്റൊരു പ്ലാന്റിൽ ഫീമെയിൽ ഉണ്ടാവും ഇപ്പം ഇത് മാർക്കാൻഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രയോഫൈറ്റിന്റെ പടമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത്രയും കാണുന്നില്ല അപ്പൊ നിങ്ങളത് നോക്കി നോക്കി ഫസ്റ്റ് ഡയഗ്രൽ കുട നിവൃത്തി വെച്ച പോലെ കാണുന്നില്ലേ ഇവിടെ കുട ചുരുക്കാൻ പോണ കുട പോലെ കാണും അപ്പൊ ഇതിൽ കുട നിവൃത്തി വെച്ച പോണ പോലെ കാണുന്നത് മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇതിങ്ങനെ മടക്കാൻ പോണ കുട പോലെ ഇരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ താഴ്ത്തേക്കായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇത് രണ്ടും രണ്ട് പ്ലാന്റിലാണ് കാണുന്നത് 
അതുകൊണ്ടാണ് ഹെറ്റ്രോ താലിക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലായില്ലേ ഹോമത്താലിക് എന്താണ് ഹെറ്റ്രോ താലിക് എന്താണ് സെയിം പ്ലാന്റിലെ റീപ്രൊഡക്റ്റ് മെയിലും ഫീമെയിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹോമോത്താലിക് രണ്ട് പ്ലാന്റിലായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഹെറ്റ്രോ താലിക് ഓക്കെ ഇനി യൂണിസെക്ഷ്യൽ അനിമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അനിമൽ ഹാവിങ് ഐദർ മെയിൽ ഓർ ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ പറയും മെയിൽ ദിസ് ഇസ് മെയിൽ ദിസ് ഇസ് ഫീമെയിൽ അങ്ങനെ പറയുന്ന ഓർഗാനിസത്തിനെയാണ് യൂണിസെക്ഷ്യൽ ഒരു സെക്സേ കാണുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് അല്ലേ യൂണിസെക്ഷ്യലാണ് കോക്ക്രോച്ച് യൂണിസെക്ഷ്യലാണ് മിക്കവാറും നമ്മൾ ഒത്തിരി അനിമൽസിനെ കാണും ദീസ് ആർ യൂണിസെക്ഷ്യൽ പിന്നെ ബൈസെക്ഷ്യൽ അനിമൽസ് ഉണ്ടോ മെയിലും ഫീമെയിലും റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ സെയ്യും അനിമലും യെസ് വട്ട് യു സെ യെസ് പറയുന്നത് ദർ ആർ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അനിമൽസ് ഹാവിങ് ബൈസെക്ഷ്വൽ ആ സിംഗിൾ ബോഡിയിൽ മെയിലും ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഒഴുക്കാൻ കാണാൻ പറ്റും ഡി എക്സാമ്പിൾസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫിഷസ് ക്ലോൺ ഫിഷ് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫിഷസ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ആൻഡ് സം എക്സാമ്പിൾസ് എർത്ത് വേം ലീച്ച് ടേപ്പ് വേം സ്നെയിൽ സ്ലഗ്സ് ദീസ് ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ ബൈസെക്ഷ്വൽ ഓർഗാനിസം അതിനൊരു പേരുണ്ട് ഹെർമാ ഫ്രോഡൈറ്റ്സ് അതിന് വാട്ട് ആർ ഹെർമോ ഫ്രോഡൈറ്റ്സ് ഹെർമാ ഫ്രോഡൈറ്റ്സ് ആർ ദോസ് അനിമൽസ് which has both both the male and the female reproductive structures so in chela cases il parayund chela animals genikumbulla male aayittu irikkum genikund after a period of time they turn they change to female female sex organs avata the body il varunu ingane kaanuna vichithramaya sambhavangalum nammal animal world il kaanan kayi adu main aayittu chela lower organisathil aanu ചില ഫിഷുകളിൽ ഇത് കാണുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് സെക്സ് ഓർഗൻസിൽ തന്നെ മാറ്റം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ പലതിലും സെൽഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഷനാണ് നടക്കുന്നത് രണ്ട് സെക്സ് ഓർഗൻസും അവരുടെ ബോഡിയിൽ കുറച്ച് നീങ്ങിയിട്ട് അതിൻ്റെ രണ്ടും കാണാൻ പറ്റും ബോത്ത് ഗ്യാമിറ്റ്സ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ ദ സെയിം ബോഡി അപ്പോൾ അത്തരം അനിമൽസിന് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഹെർമാ ഫ്രോഡൈറ്റ്സ് ഓർ ബൈസെക്ഷ്വൽ ഓർഗാനിസം now next what is a type of cell division occurred during gamete formation gamete undavana samayathu ed cell division aanu nadakka appo nammal pettana parayi meiosis aanu alle kaaranam chromosome number should be half 2 ennallathu n aayittu maaranam pakshi ivide thana shraddhikkanulla karyam ഹാപ്ലോയിഡ് ഓർഗാനിസത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ബോഡിയിലെ ക്രോമസോം നമ്പർ എൻ തന്നെയാണെങ്കിൽ അത്തരം ഓർഗാനിസത്തിൽ മൈറ്റോസിസും ഡിപ്ലോയിഡ് ഓർഗാനിസത്തിൽ മിയോസിസുമാണ് നടക്കുന്നത് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ അതായത് ടു എൻ ആണ് ക്രോമസോം നമ്പർ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിപ്ലോയിഡ് ഓർഗാനിസം എന്നാണ് പറയുക അവരിൽ മിയോസിസ് ആണ് എന്നാൽ ഹാപ്ലോയിഡ് ഓർഗാനിസം അവരുടെ ക്രോമസോം നമ്പർ എൻ അത്തരം ഓർഗാനിസത്തിൽ ഗ്യാമിറ്റ് ഫോമേഷൻ്റെ സമയത്ത് മൈറ്റോസിസ് ആണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ സെൽ ഡിവിഷൻ മേ ഡിഫർ അക്കോർഡിംഗ് ടു വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാപ്ലോയിഡ് ഓർ ഡിപ്ലോയിഡ് ഇനി ഒരു ടേം ശ്രദ്ധിക്കുക മിയോസൈറ്റ്സ് ഒരു വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റിന് ചിലപ്പോൾ വരാം എന്താണ് മിയോസൈറ്റ്സ് ദീസ് ആർ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൽസ് വിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് ഗ്യാമിറ്റ്സ് നമുക്കറിയാം ബോഡിയിൽ എല്ലാ സെൽസും ഗ്യാമിറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല അല്ലേ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചറിലുള്ള സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൽസ് ഡിവൈഡ്സ് ടു ഫോം ഗ്യാമിറ്റ്സ് അത്തരം സെൽസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മിയോസൈറ്റ്സ് 